வெல்கம் டு டிஎஸ் ஜமி சயின்டி சயின்ஸ் சூப்பர் ஃபோன் சூப்பர் மேஜிக் நான் உங்கள் மகேந்திரன் இன்னைக்கு வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹியூமன் பாடியை பற்றி ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாவே தெரியும் நம்ம ஹியூமன் பாடியில் மொத்தம் இரநூத்தாறு போன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல் புக்கில் கூட நம்ம படிச்சிருப்போம் பட் எல்லாரோட உடம்புலையும் இரநூத்தாறு போன்ஸ் தான் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு அடல்ட் ஹியூமன் பாடியில் மட்டும்தான் இரநூத்தாறு போன்ஸ் இருக்கும் அடல்ட் ஹியூமன் பாடி அப்படின்னா நம்ம ஒரு பதினெட்டு வயசு இல்லைனா இருபது வயசு ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தான் நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இரநூத்தாறு போன்ஸ் இருக்கும் புதுசாக பிறக்கிற குழந்தைக்கு ஆகட்டும் சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஆகட்டும் இரநூத்தாறு போன்ஸோட அதிகமான போன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது புதுசாக பிறக்கிற குழந்தைக்கு ஆகட்டும் சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஆகட்டும் எத்தனை போன்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன் அவங்களுக்கு வந்து இரநூத்தாறு போன்ஸோட அதிகமான போன்ஸ் இருக்கு அதனால அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் யூஸ் என்னென்னலாம் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ புதுசாக பிறந்த குழந்தைக்கு மொத்தம் எத்தனை போன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றஞ்சு போன்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஆவரேஜாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இரநூத்தி எழுபதுலேருந்து முந்நூறு போன்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் நமக்கெல்லாம் நார்மலாக ஒரு கேள்வி எழலாம் அது என்ன அப்படின்னா நம்ம இரநூத்தாறு போன்ஸை வச்சுக்கிட்டே நிற்கிறோம் நடக்கிறோம் என்னென்னவோ வேலைகள் செய்கிறோம் ஸோ போன்ஸ் தான் வந்து நம்ம இந்த வேலைகள்லாம் செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது முந்நூறு போன்ஸை வச்சுக்கிட்டு குழந்தைங்க வந்து பிறந்த உடனே ஏன் வந்து அதுங்களால் நிற்க முடியறது இல்லை நடக்க முடியறது இல்லை வேலையெல்லாம் செய்ய முடியறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிற முந்நூறு போன்ஸில் முக்காவாசி போன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்ட்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கார்ட்லேஜ் அப்படின்னா ரொம்பவே ஃப்ளெக்சிபிளாக சாஃப்டாக இருக்கிற போன்ஸ் நம்ம ஹியூமன் பாடியில் காதும் மூக்கும் வந்து ரொம்பவே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து நம்ம காட்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம காதும் மூக்கும் எவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குமோ அதே அளவுக்கு தான் வந்து அந்த குழந்தைங்களோட உடம்பில் இருக்கிற காட்லேஜ் போன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து அவங்களால் பிறந்த உடனே நிற்க முடியுதில்ல நடக்க முடியுறதில்ல ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த குழந்தைங்க வளர வளர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர வளர அந்த காட்லேஜ் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று ஜாயின் ஆகி ஃப்யூஸ் ஆகி ஒவ்வொரு போன்ஸாக வந்து பில்ட் ஆகிட்டே போவோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு அடல்ட் ஸ்டேஜை ரீச் பண்ண உடனே பதினெட்டு வயசு இல்லைனா இருபது வயசு ரீச் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி காட்லேஜ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஜாயின் ஆகி ஃப்யூஸ் ஆகி அடல்ட் பாடியில் இருக்கும்போது மொத்தம் இரநூத்தாறு போன்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது புதுசாக பிறக்கிற குழந்தைக்கு இருக்கிற முந்நூறு போன்ஸில் முக்காவாசி போன்ஸ் வந்து கார்ட்லேஜாக இருக்கிறதுனால அதாவது ரொம்பவே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறதுனால என்னென்னலாம் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குழந்தை வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகும்போது பர்த்துக்கு நாள் வெளியாக வெளியே வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி கார்ட்லேஜ் போன்ஸ் தான் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது அந்த போன்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறதுனால ரொம்பவே ஈஸியாக பர்த்துக்கு நாள் வெளியாக வெளியே வரும் முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட தலையில் இருக்கிற ஸ்கல் போன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்னோட ஒன் ஜாயின் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி ஒன்னோட ஒன் ஜாயின் ஆகிருக்கிறது தான் ஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது புதுசாக பிறக்கிற குழந்தைக்கு இருக்கிற ஸ்கல் போன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்கல் போன்ஸ்க்கும் நடுவுலையும் இந்த மாதிரி கார்ட்லேஜ் போன்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ அப்படி அந்த கார்ட்லேஜ் போன்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறதுனால அந்த குழந்தை வந்து பர்த்கு நாள் வெளியாக வெளியே வரும்போது அந்த ஸ்கல் போன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் அதோட பொசிஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் ஸோ அப்படி மாறுறதுனால அந்த குழந்தை வந்து ஈஸியாக பர்த்கு நாள் வெளியாக வெளியே வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு குழந்தைக்கு ரொம்பவே அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிறந்த குழந்தையெல்லாம் வந்து அந்த போன்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறதுனால தான் தலை நிற்காது தலை எல்லாமே ரொம்பவே குளக்குளம்னு இருக்கும் அதுங்களால் ஈஸியாக முட்டி போட முடியாது முட்டி எல்லாமே ரொம்பவே குளக்குளம்னு இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பெருசாக வளர வளர ஒரு பதினெட்டு வயசு ஆச்சு அப்படின்னா அந்த போன்ஸ் எல்லாமே ஃபியூஸ் ஆகி இரநூத்தாறு போன்ஸ் ஆயிரும் ஸோ புதுசாக பிறக்கிற குழந்தைங்களுக்கு முந்நூறு போன்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் செம்மலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸ்க்கு சோஷியல் மீடியா பேஜ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு குழந்தைக்கு முந்நூறு போன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் தெரிஞ